नमस्कार प्रणय ऐसी प्राय आर्मी मनोहर विकार स्कूल विद्याभ्यासकाले प्रणय तोना चुक अब तेटाण मुद्रकुतम समूह तुम चेर पढ़ी प्राय मत बंद वहुति वीर भाविये बाधिपिता आशंक तेटाण शासव उपदेश पकर जन्म नल्गी अच्छन ते मगे जीवन श्रमितो मर्द मारक परकल बल विषम कुछ श्रमितो अतर कोूर वार्तन पोलिस् पट्रोल आद्यम स्वागत इतर मत सहपाड़ी प्रणय तेरह पदे को पिता श्रम एराकुम आलंगड़ा संभव मगे मर्द परकल शेषं बल प्रयोग कलनाशिनी कुड़पी कुटि गुरीवस्थ आशुपत्र चिकित्सा पिता पोलि कस्टील मे प्रणय अच्छे मगे क्रूर को श्रमित कई आलुवल इतर क्रूर संभव पे इतर मत युवा प्रणय अच्छा पलतवण पेटिपा श्रमितु पक्षे पे कल वी युवा प्रणय इन अच्छन इतम क्रूर प्रवृति प्रकोपन आलुव आलंगा स्वदेशी तयस मगे अति क्रूर मर्द कंपिवड़को कुटमासकल अड़ मुेलपु पीड़ कीटनाशि निर्बंधपूर्व कुछ नाटक इन कुटिये अवक्य आशुपत्र प्रवेश नालू वर्ष मुंब को अयरकूर अरकोल मलया मनसाक्ष पदे कहुति षा मु क्रूर बलासंगे कुछ ई महापातक प्रति जीवपर्यंत तड़वशिश विधि मणरका स्वदेशी अजेशय पोक्सोड़ी शिक्षा इनपुरे पोक्सो के वर्ष तड़व रक्ष रूप पिं विधि तड़वुव म रि पत् जनवरी संभव पोक्सो को जड्जी सानु एस पणिक विधि पुपड़ी प्रति अयरकंद स्वदेशी अजेश इवर्ष तड़व अ जीवपर्यंत शिष विधि विविध केस मुपत्ति वर्ष तड़व वो पक्षे इतमी अनुवचा मे इतना तड़व प्रति अविकेव अंभव ई पे कुटिये अब पद वे सौहृद प्रति अजेश इष्टिक फैक्टरी ई पे कुटिये विवेकुट पीड़िपी लैंगिक पीड़िपी पे कुटी की बोध नष्टपो इया कहुति कयर मैं उपयोग कहुत ने मृतदेह सूक्षु रात्रोड़ा वाड़ तोट मृतदेह स्थिति उ संभव संभव वीट पे कुटी का विरतुटे चल चि तईवशम अब भीषणिपड़ी इयाकुटी वीट अलीसुटे का बंधु विवर अटर् मयरकंद इले वि स्टेशन वि चौदह संभव विवरम पुरतुद मृतदेह पुरतु 
എന്തായാലും ഇത്തരം വളരെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ മാത്രമുള്ളൊരു കേസിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ വിധി വന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ പോക്സോ കേസുകളിൽ ഒരുപാട് വലിയ ശിക്ഷ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൊലപാതക കേസ് കൂടിയാണ് പക്ഷേ സാഹചര്യ കേസുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് സാക്ഷി മൊഴികളില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല സാഹചര്യ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ കേസ് മുന്നോട്ട് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ പോക്സോ കേസിൽ മിനിമം ശിക്ഷ ഇരുപത് വർഷത്തേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊലപാതക കുറ്റത്തിന് ജീവപര്യന്തവും അതുപോലെ ഈ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിന് മൂന്ന് വർഷവും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അതായത് ഈ അനധികൃതമായ തടങ്കിൽ വെച്ചതിന് ആറ് മാസവും അങ്ങനെ മുപ്പത്തി അഞ്ചര വർഷക്കാലത്തെ ശിക്ഷയാണ് ഈ പ്രതിക്കെതിരെ പ്രതിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ മിനിമം ഇതാണ് കാരണം ഈ പ്രതിക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുള്ളതാണ് അത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ എം എൻ പുഷ്കരനാണ് ഈ കേസിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാഗം വാദിക്കുന്നതിനായി കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും കോട്ടയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രമാദമായൊരു കേസിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് കളമശ്ശേരി സ്ഫോടന കേസ് പ്രതി ഡൊമിനിക് മാർട്ടിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് സംബന്ധിച്ച് ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കും ഇയാളുടെ ഫോണും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും യഹോവ സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വിദേശത്ത് നിന്നും അടിയന്തരമായി പ്രതി നാട്ടിലെത്തിയതെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചു തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിന് ശേഷമായിരിക്കും പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങുന്നത് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഒരുങ്ങുന്നത് അതിനു മുൻപായി ഇത് സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചോദ്യാവൽ തയ്യാറാക്കും തെളിവെടുപ്പിനായി സ്ഫോടന സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിച്ച പടക്കക്കട ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകൾ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ ലോഡ്ജ് കൺവെൻഷൻ ഹാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തിക്കും ബോംബുണ്ടാക്കാനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങിയത് കുട്ടികൾക്ക് കളിപ്പാട്ടം നിർമ്മിക്കാനെന്ന പേരിലെന്ന് പ്രതി ഡൊമിനിക് മാർട്ടിൻ മൊഴി നൽകി എറണാകുളം പള്ളിമുക്കിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിൽ നിന്നാണ് നാല് റിമോട്ടും വയറുകളും വാങ്ങിയത് സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ വിവിധ കടകളിൽ നിന്നായാണ് വാങ്ങിയത് തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ കടയിൽ നിന്നും ഗുണ്ടും പമ്പുകളിൽ പോയി പെട്രോളും വാങ്ങി വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ പകൽ സമയത്ത് അത്താണിയിലെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി ബോംബ് നിർമ്മിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് തെളിവെടുപ്പിലെത്തിച്ചപ്പോഴാണ് സ്ഫോടനത്തിൽ മൂന്നു പേർ മരിച്ച കാര്യം പ്രതിയോട് പോലീസ് സൂചിപ്പിച്ചത് സ്ഫോടനം നടത്തിയ ശേഷം അസ്വസ്ഥനായതുകൊണ്ടാണ് ദൂരേക്ക് സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു പോയതെന്ന് മാർട്ടിൻ മൊഴി നൽകി യാത്രക്കിടയിലാണ് പോലീസിനോട് പറയാം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തതും തുടർന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നുമാണ് മൊഴി സഹപാഠിയോട് സംസാരിച്ചതിന് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അധ്യാപകന്റെ മർദ്ദനം മലപ്പുറം ഒഴുവൂർ ക്രസന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി അധ്യാപകനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടിയും കുടുംബവും പറയുന്നതിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സംഭവം ക്ലാസ് വരാന്തയിൽ നിന്ന് സഹപാഠിയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ചിത്രം അധ്യാപകൻ മൊബൈലിൽ പകർത്തി പിന്നീട് മോശമായി സംസാരിക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി കുട്ടിയെ കൊണ്ടോട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു 
അധ്യാപകൻ മുൻപും ഈ വിദ്യാർത്ഥിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനമെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ അവന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ട് അവർ ഒറ്റക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല എല്ലാവരും അവിടെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഇവരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ താഴ്ത്തുന്ന് പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അഫയർ ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മാരകമായിട്ട് പിന്നെ ഇവരെ രണ്ടുപേര് നല്ല അതായത് നല്ല ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം അവൻ വന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു മുടി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ അവൻ പറയില്ല വേറെ കുട്ടികളാണ് എന്നോട് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇതാക്കിയിട്ട് പറയണത് സ്പോർട്സിന് ഇത് കിട്ടി കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പം ഇനി ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിത് സ്കൂൾക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വിഷയം വന്നത് അപ്പം ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കും ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇത് അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു സേറുമല്ല അതേസമയം അധ്യാപകനോട് സ്കൂൾ അധികൃതർ വിശദീകരണം തേടി അന്വേഷണം ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ഹരുവച്ചപുരം എൻ എസ് എസ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘർഷങ്ങൾ പതിവാകുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റത് ഇതിനു പിന്നാലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ എ വി പി പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നു സി പി എം അനുകൂല സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടാൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നാണ് ഭീഷണി ധനുവച്ചപുരം എൻ എസ് എസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കാണ് സി പി എം അനുകൂല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വാട്സപ്പ് പോസ്റ്റും ഇട്ടതിന്റെ പേരിൽ എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെയും ആ ഈ എ ബി വി പി പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സി പി എം അനുകൂല പോസ്റ്റ് ഇട്ടവർക്ക് നേരെ ഇത്തരത്തിൽ ആ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പുറത്തു വന്ന വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്രധാനമായി ആ വിദ്യാർത്ഥിനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് താൻ മറ്റ് തൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്ത് താൻ മറ്റാർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് എ ബി വി പി പ്രവർത്തകർ ഈ കോളേജിൽ ശക്തി എ ബി വി പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ബി വി പിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ കാണും നേരത്തെയും അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് തന്നെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പോലീസിൽ പരാതി നൽകുന്നതടക്കമുള്ള തുടർ നടപടികളിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥിനി കടക്കുമോ അതോ കോളേജ് അധികൃതർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകുമോ എന്നതാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് ഏതായാലും ഈ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂരിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ജെ സി ബി ഇടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ നിന്ന് ജെ സി ബി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പകരം മറ്റൊരു വാഹനം വിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേസ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായത് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് മരിച്ച യുവാവിന്റെ കുടുംബം ജീവൻ കളഞ്ഞിട്ട് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഓനൊക്കെ ശിക്ഷയ്ക്ക് എന്നെ വേണം എന്താ പറയുക പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ എന്റെ കുട്ടിക്ക് നാട്ടുകാരാണേലും ആരാണേലും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കണോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു കാര്യവും ചെയ്തില്ല തോട്ടു
ചുരുക്കം പുതിയ നിടത്ത് ജെ സി ബി ഇടിച്ച സുധീഷ് എന്ന യുവാവ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ല നടക്കുന്നതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി സെപ്റ്റംബർ പത്തൊൻപതിനാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത ജെ സി ബി സുധീഷിനെ ഇടിച്ചത് അടുത്ത ദിവസം സുധീഷ് മരിച്ചു തുടർന്ന് ഒരു തവണ മൊഴിയെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് പോലീസ് സമീപിച്ചതെന്ന് സുധീഷിന്റെ അമ്മ ശോഭന പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നോക്കാൻ ആരുമില്ല ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ എടുക്കാനൊന്നും ആരുമില്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള കിട്ടണ വരുമാനല്ലേ പോയത് കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയാണ് സുധീഷിന്റെ മരണത്തിലൂടെ ഇല്ലാതായത് നടപടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി മുഴുവൻ പ്രതികൾക്കും അർഹമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും ശോഭന ആവശ്യപ്പെട്ടു അപകടമുണ്ടാക്കിയ ജെ സി ബി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ എസ് ഐ നൌഷാദിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുക്കം നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണം നടത്തുന്ന ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ രണ്ടു രണ്ടുപേർ മലപ്പുറത്ത് പിടി ബംഗാൾ സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരെയാണ് വളാഞ്ചേരിയിൽ കരാറുകാരൻ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് വളാഞ്ചേരി തൃശൂർ റോഡിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ രാവിലെ എത്തി കരാറുകാരന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് പശ്ചിമബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശികളായ മുർഷിദ് ഷേഖ് രണ്ടു ഷേഖ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നിർമ്മാണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ മോഷണം പോയതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാർ പണിസ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുകയുണ്ടായി പിടികൂടിയവരെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കുറ്റം സംബന്ധിച്ചതായി കരാറുകാരൻ പറഞ്ഞു ഇവർ സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആക്രിക്കടയിലെത്തി കടയുടമയുമായി സംസാരിച്ചതോടെയാണ് മോഷണ വിവരം തെളിഞ്ഞത് പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് വളാഞ്ചേരി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ മുതലാളി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവർ സാധന സാമഗ്രികൾ മോഷ്ടിച്ചിരുന്നത് കരിവന്നൂർ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു പന്തിരായിരം പേജുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ അൻപത് പ്രതികളും അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത് റെപ്കോ ഏജന്റ് ആയിരുന്ന എ കെ ബിജോയിയാണ് മുഖ്യപ്രതി തൊണ്ണൂറ് കോടിയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തൽ കരിവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പന്ത്രണ്ട് പേരും ഇ ഡിയുടെ പ്രതി പട്ടികയിലുമുണ്ട് ഇ ഡി ആദ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പി സതീഷ് കുമാറിനേക്കാൾ വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് റബ്കോ ഏജന്റ് ആയിരുന്ന എ കെ ബിജോയ് ആണെന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഇതോടെയാണ് ബിജോയെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി ഇ ഡി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത് പന്ത്രണ്ടായിരം പേജുള്ള കുറ്റപത്രത്തിൽ അൻപത് വ്യക്തികളും അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു എ കെ ബിജോയുടെ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളും കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ പി പി കിരണിന്റെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രതി പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇ ഡിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പി പി കിരൺ ഒൻപതാം പ്രതിയും പി സതീഷ് കുമാർ പതിനാലാം പ്രതിയുമാണ് സി പി എം കൌൺസിലർ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ പതിനഞ്ചാം പ്രതിയും കരുവന്നൂരിലെ മുൻ അക്കൌണ്ടന്റ് സി കെ ജിൽസ് പതിനാറാം പ്രതിയും കൊച്ചിയിലെ വ്യവസായി ദീപക് സത്യപാലൻ കേസിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടാം പ്രതിയുമാണ് ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും തട്ടിപ്പ് നടത്തിയവരുമടക്കം മൊത്തത്തിൽ അൻപത് പേരാണ് പ്രതി പട്ടികയിലുള്ളത് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് കോടിയുടെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു ആറ് വലിയ പെട്ടികളിലായാണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലേറെ പേജുകൾ വരുന്ന കുറ്റപത്രം കലൂരിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് കെ 
കേസിൽ ഇനിയും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഇ ഡി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എസ് ജി കവത്കർ പറഞ്ഞു This is the charge sheet. It's a prosecution complaint. You can say charge sheet. Total, including the uh, documents and all, is uh, more than 12,000. The case is the first time that 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 the case is the first time. ഇടുക്കി ഡീലേഴ്സ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേടിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കല്ലാർ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് പേർക്കെതിരെയാണ് വിജിലൻസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാങ്കിൽ നിന്നും നാലര കോടി രൂപ തട്ടിയെന്നാണ് കേസ് നെടുങ്കണ്ടം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലാ ഡീലേഴ്സ് സഹകരണ ബാങ്കിനെതിരെ നിക്ഷേപകർ വൻ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അംഗങ്ങൾ അറിയാതെ വൻ തുക പലരുടെ പേരിൽ വായ്പയായും അല്ലാതെയും തട്ടിയെടുത്തെന്നും നിക്ഷേപത്തുക പിൻവലിക്കാൻ ആകുന്നില്ലെന്നും അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് ഭരണസമിതിയിലെ ചിലരും സമാന ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും രാജി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബാങ്കിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് സഹകരണ വകുപ്പും അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തത് നാലര കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് കേസ് മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്കല്ലാർ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ടോമി ജോസഫ് ടി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാജി പൈനാടത്ത് തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ പതിമൂന്ന് പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ് എന്നാൽ മുൻ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്തെ ക്രമക്കേടുകളാണ് നിലവിലെ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെട്ടതെന്നും നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പ്രതികരിച്ചു ബാങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് കോടിയോളം രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി ആരോപിച്ച് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ കഴിഞ്ഞിടെ സമരരംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു തട്ടിപ്പിൽ മുൻ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം അപകടങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളുമൊക്കെ പലപ്പോഴും അശ്രദ്ധ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ അശ്രദ്ധയുടെ ഫലമായുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പാലക്കാട് കൊപ്പത്ത് വാഹനങ്ങൾ ചീറിപ്പായുന്ന റോഡിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നെഞ്ചിടുപ്പോടെയല്ലാതെ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല പിച്ച വയ്ക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യതയോടെ പാലിക്കുക തന്നെ വേണം കൊപ്പം വളാഞ്ചേരി പാതയിൽ വാഹനങ്ങൾ ചീറിപ്പായിരുന്നു ഈ സമയം വീട്ടുകാർ കാണാതെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് വീടിനു മുന്നിലെ പ്രധാന പാതയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുകയാണ് പട്ടാമ്പി കൊപ്പം ഒന്നാം തിപ്പടിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ദൃശ്യം കണ്ടവരെല്ലാം ഒന്ന് നടുങ്ങു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ഒരു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഋഷിബാൻ എന്ന കുട്ടിയാണ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ലോറിയടക്കം പല വാഹനങ്ങളും കുട്ടിയുടെ സമീപത്ത് കൂടി ചീറിപ്പാഞ്ഞു പിന്നിൽ അതിവേഗത്തിലെത്തിയ കാറിലെ യാത്രക്കാർ കുട്ടിയെ കടന്നുപോയി ഇവർ പിന്നീട് തിരികെ വന്നു യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾ കുട്ടിയെ എടുത്ത് വീട്ടിലാക്കുകയായിരുന്നു 
ഇവരുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് അപകടം ഒഴിവായത് കുട്ടി നടന്നു തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ എന്നാണ് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം കുട്ടിയും ഉമ്മയും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് പിതാവ് വിദേശത്താണ് ഉമ്മ കാണാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ കുട്ടി റോഡിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ മറ്റ് ചില വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ പത്തനംതിട്ട കൊറ്റനാട് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന് ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർക്ക് കുത്തേറ്റു ജൽജീവൻ പൈപ്പിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സനൽകുമാർ സഹായ് ജ്യോതിലാലിൽ നിന്നവർക്ക് കുത്തേറ്റത് കളമശ്ശേരി പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ സഹപാഠികളുടെ പ്രതിഷേധം മൂന്നാം വർഷ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രജിത്തിന്റെ ആത്മഹത്യ അധ്യാപകന്റെ പീഡനം മൂലമാണെന്നാണ് ആരോപണം നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ കസ്റ്റംസിന്റെ സ്വർണ്ണവേട്ട ശരീരത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തിയ അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണ്ണവുമായി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി അജ്മലാണ് പിടിയിലായത് പാലക്കാട് തൃത്താലയിൽ എഴുത്ത് ലോട്ടറി ചൂതാട്ടം നടത്തിയ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരായ ധീരജ് മാധവൻ എന്നിവരെയാണ് പിടികൂടിയത് കാസർഗോഡ് ബന്ധെടുക്ക ആനക്കലിൽ ബസ്സിനു നേരെ ആക്രമണം ബൈക്കിലെത്തിയ ആൾ ബസ് തടഞ്ഞു നിർത്തി ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ട് ചില്ലടിച്ചു തകർക്കുകയായിരുന്നു ചില്ലിത്തെറിച്ച് ഒരു യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റു ഒന്നാം തീയതി മദ്യവിൽപ്പനയില്ലാത്തത് മുതലെടുത്ത് മദ്യക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന വിരുദ്ധന്മാർ എല്ലാ നാട്ടിലുമുണ്ട് അത്തരമൊരാൾ തിരുവനന്തപുരം ഞാണ്ടൂർ കോണത്ത് പിടിയിലായി വട്ടക്കരിക്കങ്ങൾ സ്വദേശി ബാലേന്ദ്രൻ നായരാണ് പിടിയിലായത് ആഡംബര വീട്ടിലെ രഹസ്യറകൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ലിറ്റർ മദ്യമാണ് ഡാൻസ് ഓഫ് സംഘവും പോത്തങ്കോട് പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് മുന്തിയനും വിദേശമദ്യം ഉൾപ്പെടെ പന്ത്രണ്ടിനും ബ്രാൻഡുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ഇന്നത്തെ പോലീസ് പട്രോൾ പൂർത്തിയാകുന